晚上醒了，来，擦把脸，醒醒神吧。晋宝啊，还在外头候着呢。让他进来吧。晋宝。皇上，一坤坤娘娘，轰了。回皇上，宫中传来消息说，皇后娘娘得劳症已久，后来连药也不喝，在夜里子时过生了。但说娘娘去的时候很安详，荣佩也已殉处。哎呀，皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，这是拿命跟您置气了吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么，也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有。你给朕滚出去！皇室，皇室，皇上息怒，桑仪该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！皇阿玛，皇阿玛，你也来看额娘吗？额娘说，额娘说她自由自在了，她真的自由自在了吗？
，永基，好孩子，不要哭。额娘只是病得重了，从这病里解脱了，如今已经自由自在了。记得额娘说过的话吗？额娘只希望你一生平安顺遂。如果再有别的希望，额娘希望你也自由自在。不必做你不想做的事情，一定顾好你自己。进去了，恭送皇上。皇上，奴才都仔细问过了，娘娘的劳症确实是厉害，再加上娘娘又不肯吃药，的确无力回天了。但娘娘走得很安详，白天还带着荣佩出了趟门。娘娘自个儿还上城楼待了会儿，夜里在廊下和荣佩喝着喝着茶走的，像睡着了一样。身边除了给十二阿哥的信，就是这盆枯了的绿梅陪着娘娘了。这话是他自己回的，是，是娘娘生前自个儿把那半截裁下来，烧了。皇上。孩童，怎么到臣这里来了？这幅画。是从你手里交出去的，证明你复原，而且要复原的和从前分毫不差。呃，呃，皇上，臣做不到。为什么？皇上还记得臣给您。和皇后画这幅画时的情形吗？皇上与皇后眼睛里都是彼此，自然而然的握了手。臣说，这样握着手入画更好。皇后说，这样不合规矩。但皇上说，是不合规矩，可是合皇上和皇后的心意。皇上。春国有句话，好像是说“画比人长久”，但臣总觉得，画呀，有时是最无用的，最美好难忘的，都是在我们的眼里、心里。画怎么能比得了这个呢？画破损了，便是永远破损。所以，再好的画。愿意不必执念，不必。所以你是不愿意替臣复原了？呃
都是朕不想花，日是朕再也花不出了。便是勉强花了，我也不可能再复原如初了，今皇上原谅。哎，那不是我公主住的锦荣宫吗？我老去她那玩。我可没带别人来过这里，你不要告诉别人哦。从什么时候开始，你心里有我的？臣妾以为是一生一次心里的。臣妾只希望和皇上长长久久的，能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块儿，臣妾就喜欢你说三个字，你放心。我是想要告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独，臣妾陪你，永远陪你。皇上，你知道“兰英虚国”这句话吗？我少时读的时候只觉得惋惜。如今却明白，花开花落，自有时。朕去传旨。这皇后生前行迹风靡，其丧仪不便负皇后一致办理，只可召皇贵妃例行，着抹去其在宫中一切史书记载、画像遗迹，并昭告天下：乌拉那拉氏，轰。